പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റിയാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന പേരുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഗണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ജോൺ ഡാൾട്ടിന് ശേഷം വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ ഗണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഓക്കെ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസ് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ ഗണങ്ങളുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ പിന്നീടും അതിലും ചെറിയ കണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പല അന്വേഷണങ്ങളുടെയും കഥയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് വിശദമായ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലെ അന്വേഷകരായിരുന്നു പലരും വിജയിച്ചവരാണ് എന്നാൽ പരാജയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിലവരുടെ ചിലരുടെ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് നയിച്ചത് ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ചീപ്പ് ഒരു ചീപ്പ് നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ തലമുടിയിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഫിസിക്സിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം ആറ്റങ്ങളിനകത്ത് ചാർജുകളുടെ കൈമാറ്റമാണെന്നൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങൾ എന്നുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പൊ ആ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആര് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാലും ചിലരുടെയൊക്കെ പേരുകളാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് വായിക്കുക ഞാൻ വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി പുസ്തകം വായിക്കുക അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും വേണം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തത് ബൈ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഐസൊലേറ്റഡ് മെനി എലമെന്റ്സ് ഫ്രം കോമ്പൗണ്ട്സ് മെയിൻലി പൊട്ടാസിയം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ആൻഡ് ബോറോൺ ആർ സമ്മത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടേറെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മുതലായ ലിസ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അപ്പോ എന്ത് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയെല്ലാം ഈ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടു തരം വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടെന്നും ഈ വൈദ്യുത ചാർജിന് ഒരു പദാർത്ഥത്തിനും മറ്റൊരു പദാർത്ഥവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം സമ്മതി രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുത ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി ഇദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ അറിവ് നൽകി വിശദമായിട്ട് അത് വായിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ത് ആര് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അപ്പൊ ഈ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഈ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ഇലക്ട്രോളിസിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ് അപ്പൊ ആ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഈ ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്നുള്ള വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് കുറെ പേരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ ഉണ്ട് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അതുപോലെ വില്യം ക്രോക്സ് യൂഗൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ അതുപോലെ യൂഗൻ ഗോൾസ്റ്റീ
അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോമസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ ജെ ജെ തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ഹേണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ആറ്റത്തിലെ കണങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരിന്റെ ഉടമയാണ് ആര് റൂദർഫോർഡ് അപ്പൊ ഹേണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് റൂദർഫോർഡിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് റൂദർഫോർഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയും ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം റൂദർ ഫോഡിന്റെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റൂദർ ഫോഡ് ചെയ്തത് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ തകിടെടുത്തു കേട്ടല്ലോ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു തകിട് തകിടെന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ കനമുള്ള വളരെ വളരെ ചെറിയ കനമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ തകിടെടുത്തു ഇങ്ങനെ സ്വർണത്തിന്റെ തകിടെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങളാണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഈ സ്വർണ്ണ തകിടിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടു കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര എണ്ണം തിരിച്ചു വന്നു എത്ര എണ്ണം ഇങ്ങനെ സ്കാറ്ററിങ് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കെടുത്തു ആ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രം ആറ്റത്തിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ന്യൂ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പേരിട്ടു എന്താണ് പേരെന്നറിയാമോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്താ വിളിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രല്ല ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നും ആര് പറഞ്ഞു ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റൂദർ ഫോഡ് സമർത്ഥിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത് ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോ ആറ്റത്തിനകത്ത് രണ്ട് കണങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ട് ആറ്റഹാസ് സെന്റർ ആ സെന്റർ സെന്ററിന് എന്ത് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ജെ ജെ തോമസൺ പറഞ്ഞിരുന്ന ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പിന്നീട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾക്ക് കാരണം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആള് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണത്തെ നമ്മൾ കിട്ടി ആരാണ് പ്രോട്ടോൺ ഒന്നാമത്തെ കണം ആരായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചാർജാ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചാർജാ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇതുവരെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എല്ലാം കണ്ടെത്തലുകളുടെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികകളായ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കണികകളായ പ്രോട്ടോൺ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ കണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നോ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല പിന്നീട് വന്ന ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ മാത്രല്ല ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കണത്തിന്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്താ പേര് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോ മൂന്ന് കണങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ്ലെസ് ആണ് ചാർജ്ലെസ് അതായത് ന്യൂട്രോൺ എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മ
every element and atom is constituted by three parts three part three, three types of particles uh, are again electron proton and neutron the electron and proton and neutron und. okay ee moonu perde vishadamayittu avare pratheegadagal kaanikkunna oru pattiga page number uh, 14 koduthittunde page number 14 മൂന്നു പേരുടെയും പേരുകൾ എഴുതി അവരുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ബേസിക്കലി ഒന്നാമതായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നീട് മാസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് തീരെ കുറവെന്നാണ് മാസ് ഈസ് വെരി ലെസ് എന്താണ് മാസ് വളരെ വളരെ എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നീട് ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിൽ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ആറ്റത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് അറിയാം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ആരെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് സോ സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ പ്രത്യേകത പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്തത് മാസ് ഈക്വൾ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ആറ്റം എടുത്താൽ എത്ര മാസം ഉണ്ടോ അത്രയും മാസ് തന്നെയാണ് ആർക്കുള്ളത് പ്രോട്ടോണിനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് തീരെ കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ല നല്ല മാസമുണ്ട് നല്ലതെന്നല്ല കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഉള്ള ആളാണ് ആയി പ്രോട്ടോൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇനി സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലാ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ന്യൂട്രോൺ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ലെസ് ആണ് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് മാസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആരുടെ പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിനെ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിന്റെയും മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ എവിടെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവർ തങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്തിൽ മാത്രമാണ് ചാർജിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ലെസ് ആണ് രണ്ടുപേരും ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് ഓർക്കുക ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കണങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ടേബിൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഇതിന്റെ ഫുൾ നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അടുത്തതായിട്ട് ആറ്റത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട് ആ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക എന്താ പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അതായത് ആറ്റം ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് ഉദാസീനമാണ് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആറ്റത്തിനകത്ത് ചാർജ് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ആരത്തിനകത്ത് ആരെ ചാർജ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് ആകെ ന്യൂട്രോണിന് മാത്രമല്ല ഉള്ളു ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ശരിയല്ലേ ചാർജ് ഉള്ളവരുണ്ടായിട്ടും ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ചാർജ് ഉള്ളവരുണ്ടായിട്ടും ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ആറ്റത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്താണ് ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ചാർജ് ഇല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരാറ്റത്തെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ചാർജ് ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാറ്റത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതൊരു മൂലകത്തിന്റെ ഒരാറ്റം എടുത്താലും ആ ആറ്റത്തിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
number of electrons. That's what the negative charge. In total, the total is zero. If you have a proton, you can positive charge. If you have a proton, you can positive charge. If you have a negative charge, you can get a negative Atom, why do the Varamai with the Sinamant? In it, Namaka Badian Lather, Rutherford in the Sauri with the Madraga, the planetary model in the Vari, other E. Ashangal which you want to turn some side, and then a bit of a good, other than the Vasil, which is the